телевидению показывали, как э, спускался красный флаг над Кремлем. Вы знаете, у меня слезы вывернулись в глазах. Перестала существовать. Великая страна. Это слова экс-посла Китая в Советском Союзе. Первый Приднестровский телеканал начал показ документального фильма «СССР. Крушение». Сегодня была первая серия о том, как случилась геополитическая катастрофа, свидетели и ключевые фигуры, история предательства и слабой политики. Никто не поднялся, никто на площадь не вышел, чтобы защитить Советский Союз. 85-й, начиная с эпоха перестройки, новая идеология советского руководства, якобы для перемен к лучшему в экономике и политике, инициатор Горбачев. В итоге достигли некой демократизации, внедрили гласность, отменили цензуру, прибавили к этому спад в экономике, межэтнические конфликты и развал страны. СССР уже доживал последние годы и даже месяцы. Настоящий СССР. Дисциплинированная государственная власть и эффективные спецслужбы ушли, уже ушли в прошлое. Но это было ясно еще в 1987 год, когда начались националистические выступления в Прибалтике. С того момента, когда было понятно, что их не арестовали, не схватили, они не пропали, как пишут в Острогах и за стенках, стало ясно, что это идет развал, который инициирован и поощряем сверху от самого Горбачева. Я и тогда относился, и сейчас отношусь к нему как к сознательному изменнику Родины. Фильм «СССР. Крушение», конечно же, затронул и национальный вопрос. Во второй серии как раз пойдет речь и о первых выступлениях с требованиями самоопределения. Продолжение документального фильма уже завтра в 19.35.